Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Outwilers und Patch Day. Es gibt einen neuen Patch und war er notwendig? Ja, ja, mega, mega notwendig. Wirklich ganz, ganz wichtig. Outwilers Patch 1.06 und hier gleich der Hinweis. Beim letzten Patch 1.05 habe ich viele freundliche Hinweise bekommen. Hey, Goodie, das ist die falsche Patch-Version. Bei mir ist es Version so und so. Es ist die Version 1.06 laut Patch-Info auf der Playstation. Das kann sehr gut sein, wenn man das Spiel startet, dass dort wieder eine andere Patch-Nummer steht. Da haben sie es nicht so mit. Aber das ist auch nicht schlimm, solange der Content stimmt. Meinetwegen gerne die falsche Patch-Nummer ja, im Start des Spiels als die Fehler im Spiel. Das ist auf alle Fälle meine Meinung dazu. Dementsprechend, also lasst euch da nicht verwirren, falls ja, das Spiel mal wieder irgendeine andere Patch-Nummer anzeigt. Also die 1.06 ist seit gestern Abend verfügbar. Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr das Ganze gekommen ist. Und es kümmert sich um das Wichtigste im Spiel. So muss man es auf alle Fälle leider, leider auch sagen. Wenn euch dieses Video hier gefällt, wenn es für euch interessant ist, dann würde ich mich natürlich wie immer darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es nicht bereits schon getan habt, denn mit Lockaktiv verpasst ihr hier einfach weiter kein Video und ja, eure Likes, eure Abos unterstützt natürlich auch den Kanal beim Wachsen und darüber würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen und damit... Gehen wir hinein in den Patch. Die Patchgröße selber kann ich auch leider nicht ganz genau definieren. Ich habe zwei Patches heruntergeladen auf meine Playstation, da ich die PS4 und die PS5 Version parallel installiert habe. Ich hatte einmal 617 Megabyte für die eine Version und für die andere Version waren es wieder 2,2 Gigabyte, wie auch der letzte Patch. Und die Jungs versprechen, der schlimmste Bug ist behoben, der Inventar verschwindet Bug. Und das ist ja gerade seit der 1.05 sehr schlimm geworden. Ich finde, es ist noch sehr, sehr viel schlimmer geworden, als es bisher je war. Und die geben das ja selber auch an, dass es seit dem letzten Patch so gewesen ist, dass dieses Inventar wahnsinnig auch verschwunden ist. Aber sind wir mal ganz ehrlich und schauen ein klein wenig, wenig zurück. Das Problem gab es schon immer. So richtig an der Wurzel gepackt haben sie es irgendwie wohl nie. Vielleicht jetzt endlich. Wäre auf alle Fälle zu hoffen, denn sie schreiben hier, was ich, das vorherige Update hat dafür gesorgen können, dass bei einigen Spielern das Inventar gewiped wurde. Das ist eigentlich immer genau dann passiert, wenn man ein Multiplayer-Spiel gejoint hat. Der Grund, warum ich es nie getan habe, ich kenne es aus dem Bekanntenkreis und da möchte ich gleich eine weitere Anmerkung machen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Bonte, der mich darauf hingewiesen hat. Es ist natürlich nicht nur das Inventar, was verschwindet, ne? Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, was einem aber auch passieren kann. Und hiervon gibt es ja eigentlich wenig Neues. Wir kennen das auch bereits aus der Beta. Es können auch eure Auszeichnungen verschwinden. Ihr wisst ja zum Beispiel, ihr braucht für die eine Trophäe Auszeichnungslevel 20. Und das kann gerne gut und gerne auf Version 1 zurückspringen, oder sprich auf Auszeichnungsstufe 1 zurückspringen. Und was ist denn mit diesen Fehlern? Da wird eigentlich in den letzten, ja... Patch Notes, nie irgendetwas drüber gesagt. Ich weiß nicht, ob der Fehler so selten ist. Ich weiß, dass es einige Reddit-User gibt, die es immer wieder ansprechen. Wie gesagt, der liebe Bonte hat mich auch extra darauf hingewiesen, dass es bei ihm nämlich passiert ist. Und davon wissen wir nichts. Aber viel wichtiger ist es natürlich. Viel wichtiger ist natürlich die Sache mit dem verschwundenen Inventar, dass das gefixt ist. Und das soll mit dem heutigen Patch Geschichte sein. Das soll wirklich Geschichte sein. Und hier auch die Info. Wenn ihr euer Inventar verloren habt... Das können die vollautomatisch erkennen, wer sein Inventar verloren hat. Ihr braucht dort nicht extra zu schreiben. Solltet ihr aber euer Inventar verlieren nach dem heutigen Patch, nach der Version 1.06 oder wie immer sie im Startscreen heißen mag, dann mache ich euch einen Link unten in die Videobeschreibung, wo ihr das bitte melden sollt, wo ihr das unbedingt melden sollt, weil die Jungs sagen auch nochmal, das ist wahnsinnig hilfreich, diese Rückmeldung zu bekommen, um dem Fehler auf der Spur zu sein. Es gibt dafür ein anderes kleines Problem, aber wirklich ein kleines Problem. Das ist nichts weiter Schlimmes. Der Inventarbug, sagen Sie auf alle Fälle, ist verschwunden. Dafür gibt es aber einige Probleme beim Multiplayer, beim Connecten. Und zwar kann es sehr gut möglich sein, dass ihr in ein Multiplayer-Spiel hineingeht und eure Items erst einmal unsichtbar sind. Sie sind nicht weg, sondern sie sind unsichtbar. Auch eine neue Variante von verschwinden lassen. Aber das ist nur ein Temporäres Verhalten, das ist, sagen Sie, Teil Ihres drei Schritte Programmes, um euer Inventar sicher zu machen. 
das Spiel neu zu starten oder ein paar Minuten zu warten und dann das Spiel neu zu starten, sollte dafür sorgen, dass eure Items wieder da sind. Also es kann sein, dass ihr nicht seht, aber sie sind nicht weg, sondern sie sind nur unsichtbar. Auch eine interessante Variante. Aber wie gesagt, sie wissen das, das war denen erstmal egal. Hauptsache Patch raus, damit kein Inventar mehr verschwindet. Und sie gucken natürlich, dass sie dieses Verhalten, was ja auch nicht gewünscht ist, dass euer Inventar unsichtbar ist, natürlich in einen der nächsten Patches angegangen wird und ihr dann euch ja direkt nach dem Connecten erfreuen könnt an einem vollen Inventar und vor allem einem sichtbaren Inventar. Aber ganz wichtig, wie gesagt, denkt dran, falls ihr den Patch installiert habt, und euer Inventar unsichtbar ist und unsichtbar bleiben sollte, auch das kann passieren, geben Sie hier an, dass Sie das unbedingt bitte in reportet und zwar in dem Link, den ich unten reinpacke, in die Videobeschreibung. Sie werden jetzt natürlich erstmal dieses Wochenende ganz gespannt Ihre Server überwachen, ganz genau nachschauen, läuft hier jetzt alles mit rechten Dingen haben unsere, ja, unsere Stellschrauben das Richtige bewirkt. Das werden Sie natürlich jetzt nochmal ganz, ganz intensiv beobachten und kümmern sich dann um den Wiederherstellungsprozess. Da gibt es also noch keine genaue Zeit, wann eure Sachen wiederhergestellt werden. Das kommt, sobald Sie hier sicher sind, wirklich auf einer wirklich sicheren Seite zu sein. Und wie das Ganze dann vorgeht, wie effektiv der Patch ist und all diese ganzen anderen kleinen Details, das werden Sie demnächst bekannt geben. Also auch das Müssen wir abwarten, wann das kommt. Ich denke mal, wir brauchen jetzt auch gar nicht über die Geschenke nachzudenken, wann die denn kommen. Lassen wir den Jungs erstmal Zeit für das Wichtige. Die Geschenke nehmen wir danach immer noch gerne an. Und gerne dürfen sie aufgrund des letzten Patches da auch nochmal eine Schippe oben drauf legen. Ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Nein, nicht wichtig, aber nett wäre es auf alle Fälle. Weiter gibt es wohl einige Leute, die es noch schlimmer trifft, die nicht nur kein Inventar haben, sondern auch keinen Charakter, oder sprich ihren Charakter nicht nutzen können. Die, wenn sie ins Spiel joinen wollen, die Meldung bekommen, wir können nicht connecten zum Server, couldn't connect to Server. Diese Charaktere werden wieder spielbar sein, sobald das Inventar wiederhergestellt ist. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Also in diesem Wiederherstellungsprozess werden auch diese Charaktere, die momentan kein Connect zum Server bekommen, wieder voll spielbar sein. Auch das ist die Aussage von den Jungs bei People Can Fly, dass also auch diese Probleme genauso dann behoben sein werden. Und da nochmal, wie gesagt, der Hinweis, dass sie sich halt da wirklich momentan extrem erstmal darauf konzentrieren, zu verhindern, dass das Inventar verschwindet und dann Gucken Sie, wie Sie auch Ihren ganzen Wiederherstellungsprozess verbessern können. Wahrscheinlich bedeutet dieses Verbessern können, halt auch einfach schneller agieren zu können. Wirklich schneller das Inventar wieder zur Verfügung zu stellen. Ich hätte da ehrlich gesagt jetzt schon so langsam so ein kleines bisschen drauf gehofft, dass man da sagen kann, hey, wir haben das jetzt in Ordnung gebracht und Mittwoch gibt es eure Charaktere wieder und euer Loot wieder oder wie auch immer. Aber das ist nicht der Fall. Da müssen wir uns leider noch gedulden. Ich hoffe, dass die Jungs es jetzt hinbekommen haben mit diesem aktuellen Patch. Ich habe mit der aktuellen Version noch nicht gespielt. Habe gestern nur, wo ich beim Spielen echt gemerkt habe, war keiner hat mir gejoint. Ne? Ich joine ja keinem anderen. Und ich habe einfach mal die Lobby offen gelassen. Es kam keiner rein. Und kein Wunder. Kein Wunder ist auch der richtige Weg, keine Spiele zu joinen, jemals gestern. Heute sollten wir endlich Multiplayer-Spaß haben in Outwilers. Und ich hoffe ganz, ganz stark, nicht nur, wie gesagt, dass das Problem behoben ist, sondern dass es auch dem Spiel nicht zu sehr geschadet hat. Das muss man auch sagen, weil die Leute haben Bock auf Multiplayer und können es dann nicht spielen. Und das macht für Outriders, sage ich mal, auch für die Zukunftspläne von Outriders, macht das schon ganz schön was aus in meinen Augen, dass es da hoffentlich jetzt ja eine Linie gibt, wo man dann vielleicht in einer Woche, in zwei Wochen nach viel, viel Spaß im Spiel es einfach vergessen hat, verziehen hat, wie auch immer. Ich denke, viele werden bereits für immer Outriders den Rücken zugewendet haben. Schade für ein tolles Spiel, aber natürlich auch ein Verschulden von People Can Fly, muss man an dieser Stelle sagen. Es ist schön, dass sie offen kommunizieren, nur hilft es einem letztendlich nicht mit den Problemen. Die sind trotzdem da, ob sie das offen kommunizieren oder nicht. Der Ärger ist natürlich in einem trotzdem vorhanden, wenn man einloggt oder nicht einloggen kann oder einloggt und kein Inventar hat. Beides keine schönen Sachen, beides wird sie eine große Anzahl an Spielerbase denke ich mal, gekostet haben. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm für die Jungs war, denn ansonsten haben wir sie gut abgeliefert. Ansonsten haben sie in meinen Augen sehr gut abgeliefert. Schreibt mir doch mal bitte eure Meinung unten rein in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren, wie stark da jetzt schon diese Abwanderung sozusagen praktisch von euch vollzogen wurde oder 
wie viele sagen, hey, nee, ich gebe den Jungs eine zweite Chance, ich finde das Spiel einfach geil. Oder einfach, Gott, das Spiel ist doch sowieso scheiße, wegen kümmert sich. Das kann ja auch sein. Ne? Also eure Meinung in den Kommentaren würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.